ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சாக்லேட் குக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கே நான் வந்து இந்த கேண்டி கேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாக்லேட் கிடையாது இது ஒரு மிட்டாய் நீங்கள் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் வந்து இந்த சூட மிட்டாயெலாம் சாப்பிட்ருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் உள்ள மிட்டாய் இது அதை நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் பொடி பண்ணிக்கிற போகிற லைட்டாக இடித்து வச்சுக்கிற போகிறேன் அப்புறம் சீனி வந்து இங்கே நான் ப்ரௌன் சுகர் வந்து அரை கப்புக்கு தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சாக்லேட்டும் இதில் சேர்க்க போகிறனால ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் ஒரு கப்புக்கு சாக்லேட் சிப் எடுத்து அதை பாதி பாதியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் நான் இது வந்து டார்க் சாக்லேட் சிப் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கோதுமை மா ஒரு கப்புக்கு எடுத்திருக்கேன் பட்டர் வந்து அரை ஒரு ஸ்டிக்கு பட்டர் அதாவது எட்டு டேபிள் டூ டீஸ்பூனுக்கு பட்டர் அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் கொக்கோ பவுடர் வந்து அரை கப்புக்கு எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் சோடா அரை டீஸ்பூனுக்கு உப்பு அரை டீஸ்பூனுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகே இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேனில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு மேலே ஒரு பீங்காம் பாத்திர மாதிரி வச்சு அதில் நம்ம நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரை கப்பு சாக்லேட்டை போட்டு மெல்ட் பண்ண போகிறோம் டபுள் பாயில் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம் நான் எதுக்கு இந்த பட்டரை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வைக்க சொல்லியிருந்தேன்னா பட்டரை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து உடனே போட்டிங்கன்னா அது உருக டைம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளேயும் இந்த சாக்லேட் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பட்டர் உருக ஆரம்பிக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி பதத்துக்கு வந்த உடனே நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்சர் அப்படியே கூல் பண்ண விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு முட்டையை தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா அடிக்க ஆரம்பிங்க அதை அடிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நம்ம அரை கப்புக்கு சீனி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சீனியை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக அடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா க்ரீமியாக வரும் இப்போ நல்லா மஞ்சள் கலரில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் லைட் மஞ்சள் கலரில் மாறும் இங்கே நான் ப்ரௌன் சுகர் சேர்க்குறேன் ப்ரௌன் சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் நாட்டு சக்கரை இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெள்ளை சீனி இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பார்த்திங்களா மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா லைட்டாக க க்ரீம் கலரில் வந்துடும் இப்போ இந் பாருங்கள் நல்லா சில்கியாக இருக்கா இதில் நாம் வந்து ஆரஞ்சு ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சாக்லேட்டு பட்டர் அந்த மிக்சரை நாம் இதில் சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா நம்ம சேர்த்து பீட் பண்ண போகிறோம் சுட சுட சாக்லேட்டை அந்த மெல்ட் மெல்ட் ஆனதை நம்ம இதில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா முட்டை ஒரு மாதிரி பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நல்லா ஆற வச்சு சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை அந்த ஒரு கப்பு கோதுமை மாவை சேர்த்தாச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்க பேக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறம் உப்பு அதுக்கப்புறம் கொக்கோ பவுடர் அரை கப்புக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொக்கோ பவுடர் வந்து ஸ்வீட் இல்லாததுனால கசப்பானது இது இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு வந்துடும் இதில் நம்ம ரிமைனிங்காக இருக்க அந்த அரை கப்பு சாக்லேட் சிப்பையும் இதில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க நான் கையில் ஏற்கனவே பட்டர் தடவிட்டேன் இதில் நம்ம எந்த ட்ரேயில் பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரேயில் வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த பால் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே உங்கள் ஓவனை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அதே மாதிரி அந்த நான் கேண்டி கேனை வந்து நொறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இதை அந்த டிப் பண்ணி நான் அந்த ட்ரேயில் வைக்க போகிறேன் இது வச்சால் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிஸ்கட்டுக்கு மேலே சாக்லேட்ஸ் எதுவும் வைக்கக்கூடாது அதாவது எம்என்எம் கேண்டியோ வேறு எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் மிட்டாய் மாதிரி வச்சா தான் இது வந்து ஓவராக மெல்ட் ஆகாமல் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு நமக்கு மேலே நல்லா அழகாக கார்னி பார்க்குறக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதை ஓவனில் வச்சு பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரை நீங்கள் வச்சு எடுத்துடலாம் அது ஓவனில் இருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கூலிங் ரேக்கில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ரொம்ப அருமையான டபுள் சாக்லேட் பிஸ்கட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கட்டாயம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பண்டிகை காலங்களில் நம்ம பண்ணி சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுத்து விடலாம் ஸ்நாக் டைம்க்குலாம் இது ஏன்னா நம்ம கோதுமை மாவு தான் சேர்த்துருக்கோம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சமையல் வந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்க